হ্যালো एवरीवन वेलकम टू एडु कैंटीन आज आज আমাদের সাথে আমাদের গেস্ট হিসেবে আছে मिस्टर সুমন্ত লাহা সুমন্ত আমি সুমন্ত একটু ইন্ট্রোডাকশন দিতে চাইবো সুমন্ত এখন পিএইচডি করছেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্টলি ইন ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি এন্ড আইআইটি খড়গপুর এন্ড বিফোর দ্যাট সুমন্ত বিএ বিটেক করেছে ফর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড দেন এমএস করেছে আর ফর আইআইটি খড়গপুর এন্ড সুমন্ত যে যা বলবো যেটা সুমন্ত কাজ আছে অনেক কাজ সুমন্ত আছে ইন কার্ডিও ভাস্কুলার ইঞ্জিনিয়ারিং অর আর্টিফিশিয়াল হার্ট ভালভস এই সবের উপর এবং সুমন্ত রিসেন্টলি একটি পেটেন্টের জন্য ফাইল করেছে चेस्ट लार्निंग <laughs> सौभाग्यवशानिकल जैगारेशन आइडिया स्किल जरूरी चान्स पाए मीडियमारे बुजते कथा इम्पोर्टेंट ना बोलते 
আমি আমার একটা আইডিয়া যদি ওকে একটা প্রেজেন্ট করি ওকে একটা বোঝাতে চাই তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা অনেক সেকেন্ডারি আমি দু চারটা ইংলিশে কথা বলতে ভুল বললে কোনো প্রবলেম নেই বাট আমার আইডিয়াটা প্রপারলি ওর কাছে পৌঁছানোর জন্য আমার আইডিয়াটা খুব ক্লিয়ারলি কনসাইজ হয়ে বলতে হয় এগুলো একটু গ্রুমিং কলেজ থেকে যদি কলেজ এখন তো সব কলেজে এই ফেসিলিটি গুলো আছে বাট শুধু কলেজ নয় কিছু নিজের পার্সোনাল গ্রুমিং লেভেলে এগুলো গ্রুমিং হয় তার জন্য আলাদা করে কিছু করতে হবে না তার জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাজের সঙ্গে নিজেকে ইনভলভ করতে লাগবে হতে পারে কোনো একটা প্রজেক্টের সাথে আমি নিজেকে ইনভলভ করলাম বা নিজে একটা কোনো প্রজেক্ট কলেজে থ্রু দিয়ে করলাম তার জন্য নিজের পকেট থেকে যদি কিছু পয়সা দিয়ে প্রজেক্ট করতে হয় সেটা করলাম এদিক ওদিক কলেজে পার্টিসিপেট করলাম কোনো ইভেন্ট থাকলে বা অন্য কোনো জায়গায় কোনো প্রেজেন্টেশন কোনো ইভেন্ট থাকলো এরকম অনেক রকম ইভেন্ট হয় কলকাতা বেস্টই থাকে সেগুলো যেগুলো নিয়ে অনেক দূর যাওয়া যায় সেরকম টাইপের কোনো ইভেন্টে পার্টিসিপেট করলাম বা আমি কোনো আমার কোনো একটা কাজ করলাম সেটা ঠিকঠাক হলো কলেজের কোনো প্রফেসর কি বললাম সেটা আমি এটা করেছি এটাকে আর কিভাবে আগে বাড়ানো যেতে পারে তো সেই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় ফোকাস করা উচিত চার বছর চার বছরটাকে ফুল লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স হিসাবে নেওয়া উচিত এবং শুধু লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স নয় ছোট ছোট জিনিসকে নিজের সাইড থেকে ডেভেলপ করা উচিত হতে মানে সেটা কারোর কপি পেস্টই হতে পারে আমি বলছি নতুন কিছু মানে সবার মাথা থেকে নতুন কিছু বেরোবে দ্যাট ডাজেন্ট মেক সেন্স বাট একটা আমার সিম্পল জিনিস সাদা মাটা জিনিস এখন ইউটিউব হয়ে গেছে ইউটিউবে হাজার একটা টিউটোরিয়াল আছে তো আমি একটা কোনো জিনিসকে সেই টিউটোরিয়ালটা দেখলাম তার উপরে আমি নিজের কোনো একটা আইডিয়া লাগালাম হতে পারে তারপর ওয়ান পার্সেন্ট নতুন কিছু হলো সেইটাকে আমি দেখি আমি সেটা করতে পারছি কিনা কারণ হলো ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে বা হায়ার স্টাডিতে গিয়েও একটা মানে নদী থেকে সমুদ্র পড়ার মতন একটা অবস্থা হবে দিশাহারা ফিল হতে পারে তো একটা এই জিনিসটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হয় শুধু পড়ার বাইরে কলেজ লাইফটাকে ফুললি এনজয় করা উচিত কারণ ওর পড়ার লাইফ এনজয়মেন্ট করার এই অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এনজয়মেন্ট করার স্কোপটা কিন্তু থাকবে না যতই লোকে মাস্টার্স ডিগ্রি করুক না কেন মাস্টার্স এও গিয়েও বিটেক এর মতন এনজয়মেন্ট কিন্তু হয় না তো কলেজ থেকে যতটা এনজয়মেন্ট পাওয়া যায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বলে বলছি মানে পড়াশোনা ছাড়াও সমস্ত দিকটা কিন্তু এনজয় করা উচিত মানে এরকম না যেন কলেজ গুলো বাড়ি ছিল আসলে কলেজে যে ল্যাব গুলো রয়েছে ল্যাবে যদি নতুন কোনো এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি বা আমার কলেজে যদি কোনো প্রজেক্ট অনগোইং প্রজেক্ট থাকে সেই প্রজেক্ট আমি কোনো পার্ট হতে পারি কি আমি নিজের থেকে কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারছি না কলেজে বা আমি আমার বইতে পড়তে পড়তে একটা কনসেপ্ট খুব ভালো লাগলো এটিকে প্রুফ অফ কনসেপ্ট একটু বানিয়ে দেখি কিরকম কাজ করছে একটা কোনো কোড আমি হয়তো বইতে পড়লাম বা এটা এরকম করে করেছে সেই কোডটা আমি নিজে ডেভেলপ করার চেষ্টা করে দেখি কতটা হয় এখন প্রচুর প্রজেক্ট এরকম রয়েছে এবং তার কম্পিটিশন আছে তার ক্যাশ রিওয়ার্ডস থাকে তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় একটা চার বছরের মধ্যে করা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমার কাছে তোমার তোমার কিছু জানা আছে এমন কিছু ক্যাশ এমন কিছু কম্পিটিশন যেখানে স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করতে পারে তার উপর যদি তুমি যাচ্ছ তুমি কিছু एग्जांपल দাও আচ্ছা যদি শুধু প্রেজেন্টেশন স্কিল এর উপরে হয় আইটি বলে একটা গ্রুপ আছে আইটি খুব ভালো একটা কম্পিটিশন হয় পিএটিডব্লিউ বলে প্রেজেন্ট अराउंड দি ওয়ার্ল্ড ওকে তো সেটা খুব ভালো কম্পিটিশন সেটা রিজিয়নাল লেভেল কলকাতায় হয় দেন দুটো লেভেল কলকাতায় হয় থার্ড লেভেলটা ইন্ডিয়া বা শ্রীলঙ্কার মধ্যে কোথাও একটা হয় এবং ফাইনাল লেভেলটা হয় ইউকে তে লন্ডনই হয় তো এটা খুব ভালো কম্পিটিশন একদম গ্রাউন্ড লেভেল থেকে ওঠার জন্য প্রত্যেক প্রাইভেট কলেজ থেকে এটা এবং যাদবপুর থেকেও থাকে প্রচুর ক্যান্ডিডেট থাকে এটা খুব ভালো একটা ইভেন্ট এবং কেউ যদি কোনো তার প্রোটোটাইপ বা অন্য কোনো প্রজেক্ট ডেমনস্ট্রেট করতে যায় এবং পাবলিক বা এবং স্কুল স্টুডেন্টস সেটা আমাদের বিআইটিএম বিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল মিউজিয়ামে প্রতি বছর হয় ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স ফেয়ার জানুয়ারি মাস করে হয় তার আগে কলেজ থেকে নাম দিতে লাগে সেটা প্রত্যেকটা কলেজ থেকে তিনটে করে প্রজেক্ট তারা পাঠাতে পারে তো সেইখানেও গিয়ে তাদের স্কিল আছে এবং এটাতে খুব ভালো ক্যাশ প্রাইস পাওয়া যায় এবং খুব ভালো রেকগনিশন হয় এবং সেই ইন্টারাক্ট করতে হবে স্কুলের বাচ্চাদের সাথে সে ক্লাস ফাইভ সিক্স থেকে শুরু করে ক্লাস টুয়েলভ অব্দি বা কোনো অন্যান্য কলেজের প্রফেসররা ফেয়ার একটা মেলা যেখানে আমি মেলায় জিনিসপত্র জায়গায় সেখানে আমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইনোভেটিভ প্রজেক্ট থাকছে সমস্ত বয়সের লোকেরা সেটা ইন্টারাক্ট করছে এবং সবার থেকে হতে পারে কাউকে আমি খুব সিম্পল হয়ে একটা ক্লাস ফাইভের ছেলে বা মেয়েকে বোঝাতে হবে আর হতে পারে খুব সাইন্টিফিক হয়ে একজন অন্য কোনো কলেজের প্রফেসর তাকে বোঝাতে হবে তো নিজের একটা খুব বড় চেঞ্জ আসে তার মধ্যে কথা বলবো এই যে এটা তিন দিন ধরে চলে তিন দিন কি চার দিন বোধ হয় তো একটা বাচ্চাকে একটা ক্লাস সেভেন এইটের বাচ্চাকে কি একটা ইলেভেন টেনের বাচ্চাকে সে তার বইয়ে
আসো হতে পারে প্রেজেন্টেশন কম্পিটিশন হতে পারে কোন রকম অন্যান্য ইভেন্ট তো এই ইন্টারঅ্যাকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাইরের ইনস্টিটিউটগুলোর সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং এ অ্যাজ এ টিম একটা কোনো কাজ করা এই ইন্টারঅ্যাকশনটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমার তো মনে হয় একটা ইঞ্জিনিয়ারের আজকালকার দিনে সে হোক যদি মেকানিক্যাল হয় তার সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এর বেসিক স্কিলটা থাকা উচিত মানে তাকে কোডিংটা বেসিক জানতে লাগবে তাকে বেসিক ইলেকট্রনিক্স জানতে লাগবে তাকে বেসিক ইলেকট্রিক্যাল জানতে লাগবে আমি যদি দুটোকে তার দিয়ে দেয় কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ বা একটা বেসিক সার্কিট দেখালে একটা আইসি দেখালে সে যেন আইসি টা রিড করতে পারে একটা ডেটা শিট দেখে সে বেসিক সার্কিট বানাতে পারে বা নিজের হাতে কেউ শোল্ডারিং করতে পারে নিজের হাতে কেউ ওয়েল্ডিং করতে পারে বা একটা লেদ মেশিন দিলে অ্যাটলিস্ট কিছু সে বানাতে পারে লেদ মেশিনে একটা সিম্পল কোড কেউ লিখতে পারে সি তে হোক বা পাইথানে হোক বা জাওয়াতে হোক এই স্কিল গুলো এখন আর খুব একটা ডিপার্টমেন্ট স্পেসিফিক স্কিল নয় এগুলো কমন ফর অল তো এরকম যেন আমি ভবিষ্যতে সব বেশি শিখলাম আমি তো শোল্ডারিং জানি না কি আমি একটা আইসি থেকে আইসি ডেটা শিট করতে পারছি না হয়তো বলছে না আমি তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে কোনো কিছু হয় না এখন সবটাই কম্বাইন্ড এই স্কিল গুলো কম মনে করা উচিত ইউটিউবটাকে জিনিস হিসেবে দেখা হয় বাট ইউটিউবটা খুব একটা ভালো লার্নিং প্ল্যাটফর্ম অলসো তো ইউটিউবটাকে আসে লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ইউজ করা সেটা আরো সেখান থেকে অনেক কিছু জিনিস আমরা ফ্রিতে শিখতে পারি তো সেইটাকে আরো এক্সপ্লোর করা উচিত খড়গপুরে এন্ট্রান্স এর জন্য কি ধরনের এক্সাম দিতে হয় ইজ ইট অনলি গেট অন্য কিছু আছে বা আইআইডি খড়গপুর ছাড়াও আরো কোনো ভালো অপরচুনিটি আছে কিনা আফটার বিটেক এর পর যদি আমি পড়াশোনা করতে চাই তারপরে এবং এটা এমটেক কোর্সটা অনেকটা জব ওরিয়েন্টেড খুব একটা আমরা রিসার্চ এর স্কোপ পাওয়া যায় না ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্টটাতে যেটুকু যা হয় ফাইনাল ইয়ারে যেটুকু যা হয় দ্যাট ইজ ওকে বাট এম এস টা হলো থ্রু আউট রিসার্চ ইটস সাম কাইন্ড অফ মিনি পিএইচ আমরা এটাকে একটা মিনি পিএইচডি বলতে পারি যেখানে আমাকে আলাদা আলাদা প্রবলেম ডিফাইন করা হবে এবং আমাকে টোটালি নিজের সাইড থেকে নিজের দিক থেকে সেই প্রবলেমটাকে রিজলভ করতে হবে বা সেই প্রবলেমটার উপর কাজ করে একটা থিসিস জমা করতে হবে সেইটা হলো আমার এম এস এবং সেই থেস করে আমার পুরো মার্কিং হবে পুরো গ্রেডিং হবে এম টেক সেই কারণে একটা টাইম বাউন্ড কোর্স সেটা আমাদের দু বছর আমরা জানি এম এস কিন্তু কোনো টাইম বাউন্ড কোর্স নয় আমি যত তাড়াতাড়ি আমার কাজ করব তত তাড়াতাড়ি আমি আমার ডিগ্রি পাবো যেরকম পিএইচডিতে আমি যত তাড়াতাড়ি আমার প্রবলেম গুলো কাজ করে এটা টোটালি ডিপেন্ড করে কোন সুপারভাইজার আন্ডারে আমি করছি বা কিরকম ভাবে করছি বাট স্ট্যান্ডার্ড এম এস এর টাইম দু থেকে আড়াই বছরই লাগে সাধারণভাবে আমি এর বেশি আর কারোর লাগে কারোর কমও লাগে আমি সেটাকে ধরছি আমি খুব সাধারণভাবে বলছি এবার প্রত্যেকটা আইআইটি এর ক্ষেত্রে কিছুটা আলাদা যেমন আইআইটি মেড্রাসের যে এম এস সেটা ওয়ান অফ দি বেস্ট ইন দি কান্ট্রি প্রবাবলি আইআইটি মেড্রাসের এম এস বেটার দ্যান আইআইটি মেড্রাসের এম টেক আমরা সবাই জানি এম টেক এর জন্য খুব সিম্পল প্রসিডিউর গেট আমাদের দিতে লাগে গেট দেওয়ার পর কাউন্সিলিং হয় আইআইটি মেড্রাসের ক্ষেত্রেও এম এস কিন্তু থ্রু গেট হয় অ্যান্ড একটা খুব রিগুলার ইন্টারভিউ হয় তার জন্য একটু কাট আফটা আলাদা থাকে বাট রিগুলার ইন্টারভিউ হয় আইআইটি খড়গপুরের ক্ষেত্রে রোলটা একটু আলাদা আইআইটি খড়গপুরের জন্য একটা আমাকে ভ্যালিড গেট স্কোর থাকতে লাগবে আমি বলছি না গেট এর ইয়ে করতে লাগবে বাট আমাকে একটা ভ্যালিড গেট স্কোর থাকতে লাগবে তো ভ্যালিড গেট স্কোর যখনই থাকছে আমি কিন্তু ইয়ে করতে পারবো আইআইটি খড়গপুরে আমি একটা এম এস এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি আইআইটি খড়গপুরে এম এস এর জন্য ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই হয় না আমাকে একটা কারণে যে প্রজেক্ট গুলো থাকে এগুলোকে টেম্পোরারি জবস বলে এখানে পোর্টাল আছে ওখানে পাওয়া যায় যে ডিফারেন্ট যে রিসার্চ প্রজেক্ট গুলো থাকে সেখানে জিআরএফ হতে পারে প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারে প্রজেক্ট সায়েন্টিস্ট হতে পারে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে ডিফারেন্ট পজিশনে ভ্যাকেন্সি বেরোয় সেই ভ্যাকেন্সি গুলোকে আমাকে প্রজেক্ট পার্সোনাল এটা অ্যাপ্লাই করতে লাগবে যখনই আপনি সেই প্রজেক্ট পার্সোনাল অ্যাপ্লাই করলাম আমার একটা ইন্টারভিউ হবে হতে পারে রিটেন হলো অথবা ইন্টারভিউ বা দুটোই থাকে 
ওই প্রফেসর আন্ডার আমি একটা প্রজেক্টে জয়েন করলাম প্রজেক্টে জয়েন করার সাথে সাথে আমার মানে ওই প্রজেক্টে আমার যখন জয়েনিং কনফার্ম হয়ে গেল তখনই আমি একটা ওখানে লিংক পাবো এমএস বা পিএইচডি अप्लाई করার জন্য যে যে জায়গায় মানে কেউ যদি এমটেক এর পর প্রজেক্টে জয়েন করে তাহলে সে एलिজিবল ফর পিএইচডি কেউ যদি এমএস বি টেক এর পর জয়েন করে সে ইজ एलिজিবল ফর এমএস বা কোন প্রফেসর তাকেও পিএইচডি জন্য এলাউ করে কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে পিএইচডি মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া বিটেক মাস্টার ডিগ্রি কোনো ক্রাইটেরিয়া না কেউ বিটেক করে কিন্তু পিএইচডি জয়েন করতে পারে তো এবার সাধারণত লোকে মাস্টার ডিগ্রিটা করে এবার সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা অপশন আছে এমএস এমএস अप्लाई করার পর প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে যা রুল থাকে যেমন মেকানিক্যাল আমাদের জন্য ভাইভা হয় কম্পিউটার সায়েন্সের জন্য একটা করে ইন্টারভিউ হয় সমস্ত ইন্টারভিউ আরেকটা করে হবে হয় সে এমএসটা তার কনফার্ম হবে তার মানে আমার এমএস ঢুকতে গেলে আগে প্রজেক্টে ঢুকতে লাগবে রিটেন ক্লাস ইন্টারভিউ দিয়ে প্রজেক্ট কনফার্ম হওয়ার পর আবার আমাকে একটা এমএস এর জন্য ভাইভা দিতে লাগবে বা ইন্টারভিউ দিতে লাগবে সেইটা ক্লিয়ার করতে হলে আমার এমএস এ অ্যাডমিশন হবে তারপর যে সুপারভাইজার আন্ডারে কাজ করছি সেই সুপারভাইজার আন্ডারে কাজ করতে করতে আমার যেরকম যেরকম প্রবলেম হবে সেই প্রবলেমে কাজ করে আমার একটা থিসিস জমা করতে হবে সেই থিসিসটা রিভিউ আসার পরে আমার ডিগ্রি হবে এবার আসি এম টেক এর ফেলোশিপ এম টেক এর ফেলোশিপ আমরা বারো হাজার আটশো যেটা সবাই পেয়ে থাকে দু বছরই আর এম এস এর ক্ষেত্রে ফেলোশিপটা একটু বেশি থাকে কারণ এটা আমি আজ এ প্রজেক্টে জব করছি একটা টেম্পোরারি জব তো যেহেতু ওই প্রজেক্টে যেরকম আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্টে লেখা থাকবে সেরকম অ্যামাউন্টই পাবো স্ট্যান্ডার্ডলি জে আর এফ এ পজিশনের জন্য একত্রিশ হাজার করে দেওয়া হয় এম এস এ যেটা পিএইচডি এর জন্য সেম পিএইচডি তো আমরা জানি 31000 বা 35000 পাওয়া যায় এখানেও সেটা সেম এছাড়া কোন কোন ল্যাবে 25000 কোন ল্যাবে 28000 ডিপেন্ড করছে যে পজিশনটা যেন রিক্রুট হচ্ছে তার কি স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে তো এটা ভ্যারি করে বাট এমটেক এর থেকে অনেকটা বেশি বাট এটা এমটেক এর থেকে এটা করা কিন্তু একটু কঠিন কারণ এমটেক এ আমার ব্যাপারটা হলো আমি একটা ক্লাস করব আমি একটা জিনিসকে শিখবো একটা সাবজেক্ট একটা পড়বো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টে একটা আমার পরীক্ষা হবে এমএস এর ক্ষেত্রে কিন্তু रिसार्चार्सेंटी रुलटा जब कर प्रत्येक তো এমএস এর যেহেতু আমরা একটা পার্টিকুলার প্রজেক্টে কাজ করছি তো আমার এখানে কিন্তু প্রজেক্টটা রান আমি অ্যাজ এ প্রজেক্ট স্টাফ প্রজেক্ট এমপ্লয়ি থাকছি তো প্রজেক্টটা আমাকে রান করাটা খুব অর্জন ইম্পর্টেন্ট তো একটা প্রজেক্ট রান করতে গেলে নট অনলি রিসার্চ তার সাথে আমাকে কোনো জিনিস কেনা হতে পারে কোনো ইকুইপমেন্ট কেনা কোনো কনজিউমার আইটেম কেনা বা কোনো এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ বানানো সেই কাজগুলো কো নিতে লাগে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা আমাকে পারচেজ রুল সে টেন্ডার করা থেকে শুরু করে একটা পারচেজ করা সবটা আমাকে কিন্তু জানতে লাগবে আমাকে শিখতে লাগবে जब पाम्प रिलेटेड छो तो पाम्प नहीं बेसा नलेज आईडिया पे 
विभिन्न बसिकाली दो PhD शाखे बेलाय फेलोशिपल For all the years, I university of Manchester, I have no fee for all the years. But I have to pay for it. And if you have full funding, you have the same university, you have to pay for it. If you have two of the university of Manchester, you have to pay for it. You have to pay for the fellowship. But if you have to pay for it, you have to pay for it. But if you have to pay for it, you have to pay for it. If you have to pay for it, you have to pay for it. If you have to pay for it, you have to pay for it. If you have to pay for it, खड़गपुरप्लाई कर तो एवं यही प्रोग्राम टा होते के लिए एक टा खूब इम्पोर्टेंट जीनिस जे कैंडिडेट थाल पे 
তার আইদার বিটেক অথবা এমটেক কোন একটা আইআরটি থেকে হওয়া ম্যান্ডেটরি ওকে ওকে আই নট এমটেক এমটেক অর এমএস এমএসসি কেউ যদি এমএসসি ও থাকে এটা তো বেসিক সায়েন্স স্টুডেন্ট এলিজিবল কেউ যদি এমএসসি কোন আইআরটি থেকে করে সে বা বিএসসি কোন বিএসসি তো হবে না এমএসসি কোন আইআরটি থেকে করে বা বিটেক বা এমটেক যদি আইআরটি থেকে করে তাহলে সে তবেই সে এই প্রোগ্রামটার জন্য এলিজিবল ওকে ওকে ফাইন ওকে ভালো তো এবং এইখানে যেটা আরটি জিনিস আমি জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এবং এরপরে যেটা তোমার থেকে জানতে যাবো সেটা হচ্ছে ওই স্কলারশিপটার ব্যাপারে ওই গ্যারান্টার ব্যাপারে যদি তুমি একটুখানি এলাবিলিটি বড় এবং এখানে আরো যদি আরো কিছু স্কলারশিপ যেখানে স্টুডেন্টরা अप्लाई করতে পারে সেই ব্যাপারটা যদি একটু এক্সপ্লোর করো এটা অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকচুয়ালি डायरेक्टली কোনো স্কলারশিপ না এটা অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যাওয়ার্ড এই অ্যাওয়ার্ডটার সাথে একটা প্রজেক্ট গ্র্যান্ট আসে ওকে এটাকে স্কলারশিপের থেকেও আমি প্রজেক্ট গ্র্যান্ট হিসেবে বললে ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে হবে তো এই এটা খুব যে এই অ্যাওয়ার্ডটা খুব পপুলার একটা অ্যাওয়ার্ড জিওয়াইটিওয়াই গান্ধিয়ান ইয়ং টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড তো এটা দুটো সেক সেকশন আছে অ্যাকচুয়ালি একটা হলো সৃষ্টি যেটা ফর সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং যার মধ্যে কভার করে যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং বা বেসিক সায়েন্স যে কোনো টাইপ ইনোভেশন আর একটা হলো সিতারে সিতারের মধ্যে সাধারণত যে বায়ো রিলেটেড যে কোনো টাইপের ইনোভেশন বা কোনো প্রজেক্ট সেইটা সিতারের মধ্যে কভার করে প্রতি বছর ওরা সিতারেতে চোদ্দটা চোদ্দ কি পনেরোটা ডিপেন্ড করছে কিরকম এন্ট্রি হয়েছে অ্যাওয়ার্ড ওরা দেয় এবং সৃষ্টি তো সেমিলার কাইন্ড অফ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় বাট সিতারেতে সৃষ্টি থেকে থাকে না সিতারেতে কিছু ফিনান্সিয়াল গ্র্যান্ড থাকে যে গ্র্যান্ডটা বাইরাক থ্রু দিয়ে আসে বাইরাক ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজির আন্ডারে আসে তারা একটা ফিফটিন ল্যাকস পার স্টুডেন্টকে দেওয়া হয় যে প্রজেক্টের উপর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে সেই প্রজেক্টটা ফার্দার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চের জন্য এটা থেকে তারা নিজেরা কোনো রকম বেনিফিটেড হবে না এটা বাট বাট প্রজেক্টটা করার জন্য ঠিক আছে তার পিএইচডি ফেলোশিপ এখান থেকে কখনো সে নিতে পারবে না তো এইটা পিএইচডি ফেলোশিপটা টোটালি ডিফারেন্ট এইটা একটা সেপারেট একটা প্যারালাল প্রজেক্ট কাইন্ড অফ থিং যে প্রজেক্টের উপর ফর এক্সাম্পল আমি একটা প্রজেক্টের জন্য যেটা অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছি আমাকে ফার্দার সে ওই প্রজেক্টটাকে আরো আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা ওইটার উপর আরো রিসার্চ করার জন্য আমাকে ওরা নেক্সট একটা অ্যামাউন্ট ওরা গ্র্যান্ট দিয়েছে এবং এই যে অ্যাওয়ার্ডটা এটা নর্মাল টাইমে সাধারণত প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অথবা ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই অ্যাওয়ার্ডটা দিয়ে থাকেন ফ্রম রাষ্ট্রপতি ভবন বাট আমি যে বছর পাই দুর্ভাগ্য কোভিড এর বছর ছিল দু হাজার কুড়ি সেটা আমাদের ভার্চুয়ালি হয় তো সেই কারণে এই প্রায় এই এই অ্যাওয়ার্ডটার একটা অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অনেক বেশি আমাদের দেশে মানে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সেই জন্য এটাকে বলা হয় এবং এর নাম এখানে এখানে যারা অ্যাওয়ার্ডটা থাকে খুব রেগুলার সিলেকশনের পরে অ্যাওয়ার্ডটা ওরা করে প্রত্যেক বছর দু হাজারের তিন হাজারের বেশি এন্ট্রি হয় সেক্ষেত্রে মাত্র চোদ্দটাই ওরা অ্যাওয়ার্ড দেয় অ্যাওয়ার্ড উইথ ফিনান্সিয়াল গ্র্যান্ট এখানে এইটার জন্য যদি কেউ অ্যাপ্লাই করতে চায় তার প্রসিডিওরটা কি হবে তাকে এগোতে হবে হ্যাঁ কেউ যদি জিওয়াইটি অ্যাপ্লাই করতে চায় জিওয়াইটি অ্যাওয়ার্ডের জন্য তাকে তার জিওয়াইটি ওয়েবসাইটে গিয়ে মোটামুটি নভেম্বরের মধ্যে কল বন্ধ হয়ে যায় তার আগে অ্যাওয়ার্ড এটা অ্যাপ্লাই করতে লাগে বাট তাকে মাস্টার ডিগ্রি বা পিএইচডি কন্টিনিউ করতে লাগবে কোনো একটা ইনস্টিটিউশন তবে সেটা অ্যাওয়ার্ডটা অ্যাপ্লাই করার জন্য এলিজিবল কেউ বিটেক থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারে এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন নেই বিটেক এমটেক বা ব্যাচেলার্স মাস্টার্স এবং পিএইচডি যে কোনো স্টাডিকালীন কেউ কোনো রকম পড়তে পারে তাকে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারে আর এছাড়া আর একটা অনলি ফর বিটেক ইউজি লেভেল একটা অ্যাওয়ার্ড হয় সেম জিওয়াইটি অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ওকে তাতে বোধ হয় এক লাখ সামথিং কিছু একটা করে দেয় প্রত্যেকটা অ্যাওয়ার্ডে বাট সেই নাম্বার অফ অ্যাওয়ার্ডস অনেক বেশি সমস্ত ডিটেলসটা পাওয়া যাবে কেউ যদি জিওয়াইটি ওয়েবসাইট ভিজিট করে এবং এটা খুব ওয়েল নোন একটা ওয়েবসাইট প্রত্যেক মানে খুব সবাই এই ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে জানে এদের ভালো রকম ভাবে সমস্ত ইনফরমেশন ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে জিওয়াইটি ওয়াই বা টেকপিডিয়া বা সৃষ্টি যে কোনো গুগলে সার্চ করলে এটা ইজিলি বেরিয়ে যাবে जानते আর তার মধ্যে যে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং লোকই আছে এইটাই একটা প্রথম কথা সবার কাছে খুব নতুন অত ব্যাপার আমরা সাধারণত হার্ট নিয়ে কাটা কাজ করব হার্ট নিয়ে যারা বায়োলজি নিয়ে পড়েছে বা যারা ডাক্তার তারাই কাজ করবে কিন্তু আজকালকার দিনে মেডিকেল সায়েন্স কেও কিন্তু খুব স্ট্রংলি সাপোর্ট করে আছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ইমপ্ল্যান্টের কথা সবাই জানি খুব কমনলি ইমপ্ল্যান্ট আমরা জানি পেসমেকার বাট পেসমেকার ছাড়াও আরো
খুব কম লোক মানে অনেকে জানলো সেই নাম্বারটা অনেকটা কম খুব জেনারেলি আমরা একটা জানি না কি হার্ড ওয়ার্ক জিনিসটা কি মেকানিক্যাল হার্ড ওয়ার্ক মানে আমি আর্টিফিশিয়াল হার্ড ওয়ার্ক কথা বলছি বা তার আলাদা আলাদা কি প্রকার ভেদ হতে পারে সেই বা আমরা খুব শুনেছি স্টেন্ট স্টেন্ট ব্যাপার গুলো এক্সাক্টলি কিরকম ভাবে কাজ করে বা একটা স্টেন্ট কিভাবে বানাতে হবে বা কেন ওই স্টেন্টটা কত সাইজ আমি স্টেন্ট বসাবো কোথায় বসাবো এগুলো অনেক রকম কোয়েশ্চেন থাকতে পারে তাছাড়া এলভিডি বলে একটা নতুন জিনিস যেগুলি কনসেপ্ট অনেক অনেক পুরোনো বাট আমাদের দেশের জন্য নতুন এবং আমাদের দেশে বেশ কিছু অপারেশন হয়েছে যেটাকে আমরা বলি আর্টিফিশিয়াল হার্ট পাম্প বা লেফট যেটাকে অ্যাকচুয়ালি এলভিডির অ্যাব্রেজিয়েশন করলে আসে লেফট ভেন্টিকুলার অ্যাসিস ডিভাইস এটা একটা খুব ছোট পাম্প যেটা আমাদের বডির মধ্যে হার্টের উপর বসানো হয় এবং যেটার কাজ হলো একটা হার্ট যখন প্রপারলি পাম্পিং করে ব্লাড পাম্প করতে পারছে না একটা ছোট্ট পাম্প হার্টের সাথে অ্যাটাচ করে সেই পাম্পটার কাজ হবে ব্লাডটাকে পাম্প করা এবং তার সঙ্গে এই অ্যাসোসিয়েটেড ব্যাটারি থাকে তার একটা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ব্যাটারির মধ্যে সাধারণত ট্রাভেল করে তো এই এলভিডি লাগে একটা মানুষের আয়ু দশ থেকে পনেরো বছর বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এই এলভিডি মেন প্রবলেম হলো এলভিডির দাম অনেক বেশি একটা এলভিডি ডিভাইস প্রায় সত্তর থেকে আশি লাখ টাকা দাম পড়ে এবং একটা অপারেশন করতে প্রায় সব মিলে এক কোটির মতো খরচ করে তো আমাদের প্রথম প্রজেক্ট মোটরটা যা ছিল আমরা একটা লো কস্ট এলভিডি বানাবো সেটাতেও আমি কিছুটা কাজ করছি বাট সেটা আমার মেন প্রজেক্ট ছিল না বাট যখনই আমরা নতুন কোনো ডিভাইস সেটা এলভিডি হতে পারে বা নতুন কোনো স্টেন্ট হতে পারে বা নতুন কোনো হার্ড ওয়ার্ক হতে পারে যখন আমরা বানাচ্ছি ইমিডিয়েটলি বানানোর পরে সেটা আমরা কোনো মানুষের বডিতে অপারেট করে বসিয়ে দিতে পারি না তার জন্য সাধারণত করা একটা অ্যানিম্যাল টেস্টিং বাট সেক্ষেত্রে অ্যানিম্যাল টেস্টিংটাও একটা সেকেন্ড স্টেজ বা থার্ড স্টেজে আমরা বলতে পারি তার আগে আমরা কি করে বুঝবো ল্যাব লেভেলে যে এই জিনিসটা কাজ করবে কিনা তার জন্য আমার এমন একটা প্ল্যাটফর্ম বা এমন একটা সিস্টেম বানানো উচিত যেটা কাজ করবে একটা হিউম্যান হার্টের মতোই যেটাকে আমরা বলি সিমুলেশন হিউম্যান হার্টের সিমুলেশন বা হিউম্যান হার্ট রেপ্লিকেশন করবে তো আমি একটা সেরকমই ডিভাইস বানিয়েছি যে ডিভাইসটা অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান হার্টের মতন কাজ করবে এবং যাতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হার্টের ডিজিজকে আমরা ওর মধ্যে সিমুলেট করতে পারি যে দেখতে পারি এরকম যদি ডিজিজ হয় বা একটা হার্ট ব্লক হয়েছিল তাহলে আমার কি কি প্রবলেম আসতে পারে সেটাকে আমি ইলেকট্রোমেকানিক্যালি দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট সিস্টেমের মাধ্যমে যেটা কিন্তু যার সেরকম অ্যাকচুয়াল হার্টের কোনো সম্পর্ক নেই বাট সেই মেশিনটা অ্যাকচুয়াল হার্টের মতোই কাজ করছে এবং এইটার মাধ্যমে আমরা ডিফারেন্ট এই যেমন এলভিডি পাম্প পাম্প বলে আমরা যে ব্ল্যাক পাম্প বা একটা হার্ড ভাল্ব বা একটা কোনো স্টেন্ট তার কার্যকারিতাও টেস্ট করতে পারি সেটা অ্যাকচুয়াল বডিতে লাগালে কতটা কাজ করবে তার অ্যাটলিস্ট সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট আইডিয়া পাবো আমরা আমাদের এই টেস্ট সিস্টেমটার মাধ্যমে সেটাকে দিলে আমরা দেখতে পাবো প্রপারলি ফ্লো হচ্ছে কিনা কতটা প্রেশার চেঞ্জ আসছে সেগুলোর জন্য এই যে প্যারামিটার গুলো আমাদের খুব ব্রডলি দরকার খুব মানে যাকে বাংলায় বলে খুব গোদা ভাবে আমরা বুঝতে পারবো হ্যাঁ এটা কাজ করবে কতটা ভালোভাবে কাজ করবে সেটা কেউ বলতে পারে না কারণ একটা মানুষ সেই জিনিসটাকে সেই পেশেন্ট সেই জিনিসটা নেবে না তার বডি থেকে রিজেক্ট করবে সেটা ওই পেশেন্ট স্পেসিফিক কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে একটা প্রপারলি হার্টের মধ্যে লাগালে ওটা কাজ কতটা করবে না করবে সেটা আমাদের ওই হার্ট সিমুলেটার বা কার্ডিয়াক সিমুলেটার বা কার্ডিওভাসকুলার রেপ্লিকেটারের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এত সুন্দরভাবে সব কিছু এক্সপ্লেন করার জন্য আই হোপ এই ভিডিওটা অনেকের কাছে খুব ভালো একটি মেসেজ দেবে তো এবার তোমার কাছে লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা আমি রাখবো ওয়ান ফাইনাল টিপস আর এনিথিং টু অ্যাড ফ্রম ইউর সাইড ফর অল দ্য স্টুডেন্ট লাইক যারা শুনছে এবং যারা শুনবে যেটা আমি প্রথম থেকে বলে আসছি সবসময় নিজে চাওয়াটাকে খুব ইম্পর্টেন্স দিতে লাগবে আমি আমার সাথে যদি কম্প্যারিজন করতে চাই মানে আমি আমি সেটা বোধ আমার সমস্ত বন্ধুরা জব করছে তো এইটা সবসময় মাথায় নাও রাখতে পারে আমাকে আলটিমেটলি কি জবটাই করতে হবে হতে পারে আমি জবটা কিছুদিন পরেও শুরু করতে পারি মানে অনেকে হায়ার স্টাডি করতে গিয়ে যে মেন্টাল স্ট্রেসে চলে যায় যে বাকি সব বন্ধুরা জব করছে এত এত টাকা রোজগার করছে আমি তো কিছু করতে পারছি না সেইটা হায়ার স্টাডির জন্য একটা খুব প্রবলেম অনেকের ক্ষেত্রে তৈরি করে বাট সেইটা কিন্তু প্রথমে তাকে ওভারকাম করতে হবে কারণ তাকে মাথায় রাখতে হবে আমি অন্য ধরনের কাজ করছি বা আমার গোলটা আলাদা প্রত্যেক মানুষের গোল এক তো হতে পারে না আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের গোলটা সবসময় ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের সামাজিক গোলটার দিকে যাই সামাজিক গোলটা হলো বিটেক পাস করব বা একটা গ্রাজুয়েট হয় একটা জব করব জবের পরে নিজের ফ্যামিলি হবে এবং সেইভাবে আমরা আপনাকে এগোবো বাট এটা ছাড়া আরো গোল হতে পারে তো সবসময় যেটা আমি নিজে করতে চাইছি সেই জিনিসটা আমার খুব ইম্পর্টেন্স দেওয়া উচিত আমি যেটা পার্সোনালি খুব ফিল করি তো হ্যাঁ ডেফিনেটলি কারোর কারোর ক্ষেত্রে বাড়ির একটা প্রেশার থাকে বা অন্যান্য কোনো
কেউ যদি মনে করে আমি এটা থেকে কিছু নিজে করার চেষ্টা করব করতে পারবো কেউ সবাই এটা বলছি না আমি কারণ রিসার্চ ব্যাপারটা প্রেডিকশন উপর বা কনফার্ম তো গ্যারেন্টি কিছু নেই আমি শুরু করলে শেষ করতেই পারবো এমন প্রচুর আপস অ্যান্ড ডাউনস আছে সেই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে কেউ যদি মনে করে না আমার এই দিকটা আসা উচিত আমার মন এটা বলছে এটা আমার ভালো লাগছে যে করতে সেই ভালো লাগাটাকে মেনটেন করে আসা উচিত কারোর উপর চাপ নিয়ে না আমাকে এটা করতেই হবে বা আমি এটা না করে লোককে খারাপ বলবে তো ওই জিনিসটা থেকে বেরিয়ে বা সবাই কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছে বলে আমাকে কম্পিউটার সায়েন্সই পড়তে হবে এই রকম কনসেপ্ট গুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারে যার সত্যি কম্পিউটার সায়েন্স ভালো লাগছে সে পড়ুক যার মনে হচ্ছে আমি মেকানিক্যালটা বললে আমার বেশি ভালো লাগবে সে সেটাই পড়ুক দুজনের গোলটা আলাদা হওয়া উচিত তবেই কিন্তু প্রপারলি একটা ব্যালেন্স জিনিস পাওয়া যাবে এবং যে যেটা প্যাশনেটলি করছে হতে পারে কেউ জোর করে কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে আসলো বা তার প্যাশন পড়ে আছে আমি গাড়ি ডিজাইন করব অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার হবো তার মাথায় কিন্তু সবসময় ওটাই চলবে এবং সেই কম্পিউটার সায়েন্সের মতো জিনিস থেকে ওইখানে খোঁজার চেষ্টা করবে তাহলে আমি গাড়ি রিলেটেড কোনো প্রজেক্ট আমার যদি পাই তখন যদি তাকে অন্য কোনো প্রজেক্টটা দিয়ে দেওয়া হয় বা অন্য কিছুতে থাকে তার মাথার মধ্যে হয়তো সে কাজটা করবে বাট সামাও সে কাজটা করতে হয় বলে করবে যেটা ভালো লাগে সেইটার দিকে গেলে অনেকটা ওয়ার্ক এফিসিয়েন্সি আমার মনে হয় বেটার হবে তো আমার সেটাই বক্তব্য যার এক্সাক্টলি যেটা ভালো লাগছে বা যেটা করতে করতে এটা আমি ইন্টারেস্ট পাচ্ছি এটা প্যাশন পাচ্ছি তার সেই দিকেই যাওয়াটা উচিত সবাইকে একই দিকে যেতে হবে বা আরেকজন করছে বলে আমি সেটাই করব ওই জিনিসটার মধ্যে ওই কম্পিটিশনটা না গেলেই ভালো ছোটবেলা <laughs> Many many congratulations for all your achievement and agami diner jonno tomar onek shubhechha roilo thank you thank you ajke er jonno time manage kore ajker jonno asha ebong thanks a lot thank you